אז בואו נדבר קצת על אינדוקציה אוטומטית. אני אנסה, הרעיון הוא קצת קשה אולי בהתחלה למי שלא נתקל בו כי אנחנו צריכים להתמודד קצת עם המושג של לאסוף איברים ולהוכיח משהו לאסוף ערכים של M וכולי, אני אנסה להסביר את זה בצורה של אבני דומינו, זה אחת הדרכים היותר ידידותיות, אני אנסה להסביר את הנושא הזה, נניח שנתונות לי ‫אז באמת נוסיף פה שלוש נקודות ‫כדי לשכנע אתכם שהן נתונות לי ‫אינסוף אבני דומינו ‫שנמצאות אחת אחרי השנייה. ‫ואני רוצה לנצח אוסף מסוים של כללים ‫שבעזרתו אני אוכל להסיק ‫שכל אחת מאבני הדומינו ‫תיפול מתישהו, ‫תיפול בנקודת זמן כלשהי. ‫כמובן שיש... הרבה דברים שיכולים לקרות כדי שהאבנים יפלו, למשל אפשר להפיל את כולם באיזשהו תהליך אינסופי אחת אחת, אבל אני רוצה לנסח סדרת כללים שיתאימו לפורמט של אינדוקציה מתמטית שאנחנו הולכים ללמוד. אז הנה אוסף כללים שבעזרתו אני אוכל להבטיח שכל אבן דומינו תיפול מתישהו. כמובן שזאת האבן הראשונה, השנייה, השלישית זאת האבן האם וזאת האבן האם בלי. עכשיו נניח שאני יודעת שבנקודת זמן כלשהי מישהו דוחק את האבן הראשונה. זה כבר התחלה טובה כי האבן הראשונה בטוח תיפול. ואני רוצה שכל האבנים יפלו כתוצאה מהפעולה היחידה הזאת. אז מה צריך לקרות? המרחק בין האבן הראשונה לשנייה צריך להיות קטן מספיק כדי שהנפילה כדי שאני יודעת שאם האבן הראשונה נפלת גם השנייה נפלת. והמרחק בין השנייה לשלישית צריך להיות כזה שאם האבן השנייה נפלת זה גורר שגם השלישית נפלת. ולכל אין המרחק בין האבן האין לאבן האין ועוד אחד צריך להיות קטן מספיק כדי שאם אני יודעת שהאבן האין נפלה מובטח לי שגם האבן, האבן ועוד אחת תיפול. אז מה יקרה? ברגע שמישהו דוחף את האבן הראשונה, כתוצאה מזה שהראשונה נפלה, גם השנייה נופלת. זה לא מספיק קרובות. ובגלל שהשנייה נפלה, גם השלישית נופלת. וככה התהליך הזה אומנם ממשיך עד אינסוף, מבחינת הזמן, אבל אני יודעת שכל אבן, מתישהו יגיע התור שלה ליפול. למרות שיש לי אינסוף אבנים. אז מה בעצם התהליך שעשינו? בשלב ראשון נתון, אז נתון שהאבן הראשונה תיפול בנקודת זמן כלשהי. מה הדבר השני שהיה חשוב? ששתי האבנים, כל שתי אבנים סמוכות, הן מספיק קרובות. הן מספיק קרובות. מה זה אומר ששתי אבנים סמוכות הן מספיק קרובות? זה כמו להגיד זה כמו להגיד, אני מפרקת את טענה שתיים לשתי טענות. זה כמו להגיד שאני יודעת שלכל אין, לכל אין, לא משנה אם הוא אחד או שתיים או שלוש או K או K ועוד אחד, לכל אין, אם מישהו אמר לי שהאבן האין נפלה, אני בוודאות יודעת שזאת שאחריה גם כל כי, מספיק, כי כל שתי אבנים מספיק קרובות. אז לכל אין, אם האבן האין תיפול, אז האבן האין 
מתחיל בעוד אחד, גם כיתות. אז זה בעצם הפורמט של אינדוקציה. ככה אנחנו מבטחים את הרגע אינדוקציה. אנחנו קודם כל בודקים, שתכף אני אקריב על הרגע מה, אנחנו קודם כל בודקים שהאב, שהטענה נכונה עבור האיבר הראשון שעליו היא מדברת. אז ההנחה הזאת שהטענה מתקיימת עבור האיבר הראשון שעליו היא מדברת נקראת בסיס אמדיציה. ההנחה שהטענה באמת התקיימה עבור האיבר האם נקראת הנחת האינדיקציה וההוכחה שאם האבן האם נפלט אז זאת שאחריה גם תפול זה בעצם בדרך כלל העבודה שמוטלת עלינו לעשות, להראות שקיום הטענה עבור איבר כלשהו גורר קיום של הטענה עבור האיבר הבא אחריו. אז אם האבן האם תיפול, זה הערכת האינדיקציה, עד האבן האם ועוד אחת תיפול, זה בעצם ההוכחה של צפייה. הוכחה עבור הנחת האינדוקציה עבור n והוכחת האינדוקציה עבור n ועוד אחד. אז אלה הם שלושת השלבים של אינדוקציה, ואנחנו עכשיו נראה דוגמה, אז אני... אני אעשה את זה עכשיו בצורה קצת יותר מתאימה לתרגיל מתמטית, אז פתרון הוכחה, טענה מתמטית לאינדוקציה, יש את בסיס האינדוקציה, בודקים שהטענה נכונה עבור n שווה 1 או עבור ה-n הראשון שעליו הטענה מדברת. לפעמים זה טענות מתחילות מ-n שווה 2, n שווה 3, או עבור ה-n הראשון שעליו הטענה זה השלב הראשון, בסיס האינדוקציה. השלב השני הוא הנחת האינדוקציה. מניחים שהטענה נכונה עבור n טבעי כלשהו ומוכיחים שזה בעצם כאן רוב העבודה נמצאת בשלב הזה מוכיחים שנכונות עבור n מוכיחים שההנחה שהנחה נכונות עבור n שההנחה גוררת את נכונות טענה עבור n ועוד אחד. בסדר, אז בהקשר של הדוגמה שהייתה לנו קודם, ההנחה הייתה שהאבן האם נפלה, וההוכחה הייתה שזה גורר שהאבן כתוצאה מכך, האבן ה... אין ועוד אחד. זה עוזר לפחות בהתחלה לחשוב על האבני דומינו בשביל להבין את הקונספט. ברור שכשיש תרגיל של משוואה או איזשהו שוויון מתמטי, יש גם את החישובים ואת השיקולים האלה. זה הרעיון. 